ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ആദിര സി സി ടോക്സ് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുക വ്യൂൾഫിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ആ വർക്കിനെ പറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രിറ്റേഷൻസും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വീണ്ടും തരാനായിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫോർത്ത് പാർട്ടായിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസും കാണാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് വിത്ത് സം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് സോ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സ്വോഡിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അൺഫേർത്ത് നമ്മുടെ ബ്യൂൾഫിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വോഡാണ് ഫ്രണ്ടിങ്ങും ഡെയിൻസിൻ്റെ ഡാനിഷ് കിങ് ആയിട്ടുള്ള റോദ്ഗർ ബ്യൂൾഫിന് കൊടുക്കുന്ന സോഡാണ് നാഗ്ലിങ്ങും അപ്പം ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികം നോക്കാനുണ്ട് ബ്യൂൾഫ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ഫോളോ ദ ഡ്രാഗൺ ഡ്രാഗണെ എവിടെ വെച്ചാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലയററ്റ് ഏണസ് ഏണസ് പറഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ബട്ട് ഓൺലി ഹിസ് യങ് സ്വീഡിഷ് റിലേറ്റീവ് വിഗ്ലഫ് ഹൂസ് നെയിം മീൻസ് റെമനൻ്റ് ഓഫ് ഫാലർ അപ്പം വിഗ്ലഫിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം റെമനൻ്റ് ഓഫ് ഫാലർ എന്നാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്വീഡിഷ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഗ്ലഫ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ ഡ്രാഗണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ വാരിയേഴ്സും തിരിച്ചു മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ പോയം ബിഗിൻസ് ഇൻ മീഡിയ സ്ട്രെസ് ഓർ സിംപ്ലി മീൻസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് എപ്പിക് ഓഫ് ആൻറ്റിഗിറ്റി അപ്പം എപ്പിക് ഓഫ് ആൻറ്റിഗിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ മീഡിയ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾ ദോ ദ പോയം ബിഗിൻ വിത്ത് വ്യൂൾസ് അറൈവൽ ഗ്രണ്ടൽസ് അറ്റാക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഓൺ ഗോയിങ് വ്യൂൾഫ് വരുന്ന വ്യൂൾഫിൻ്റെ അറൈവൽ ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡെയിൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രണ്ടലിൻ്റെ അറ്റാക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഡെയിൻസിൽ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് മോൺസറിൻ്റെ അറ്റാക്ക് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ ന്യൂസ് വ്യൂൾഫ് അറിയുന്നതും ആ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും ഓർത്തിരിക്കുക The poem begins and ends with funerals at the beginning of the poem for sealed shifting or shield shifts and at the end for beautiful. So, this is not a funeral, it is not a funeral, it is not a funeral, it is not a funeral. Okay, now these two are the heroes. If you want to see the two names, we will see the valor side of the heroes. Okay. ഈ അൺഫർത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നും ഇതിനെ പറ്റി കുറേ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഈ അൺഫർത്തിനെ ഹൺഫർത്ത് എന്നാണ് പോയത്തിൽ നാല് തവണ വിശേഷിക്കുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് തവണ നമ്മൾ ഈ അൺഫർത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും റിമംബർ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് കാണുന്നത് അതിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഹൺഫർത്ത് എന്നാണ് പോയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ലൈൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ നാല് ലൈൻസിലും ഹൺഫോർ എന്നാണ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരെടുത്ത് മാത്രം അതിനൊരു ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് ആ ഒരെടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ദ സൺ ഓഫ് എക്ലാവ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് ലൈൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ ദ സൺ ഓഫ് എക്ലാവ്സ് എന്നാണ് അൺഫോർത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം വരാം പിന്നെ ദ നെയിം അൺഫോർത്ത് ഈ ഒരു പേര് നമുക്ക് നോവൽ കോഡക്സ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ എങ്ങും തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയ ഒരു പരാമർശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല സോ ഇത് നോവൽ കോഡക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് അൺഫോർത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമു
സബ് പ്ലോട്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ കുറെ ഡയഗ്രഷൻസ് ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ദെൻ ഫ്രെഡറിക് ലാബർ ഹു റോട്ട് ദാറ്റ് ദേ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രഷൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രെഡറിക് ലാബർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ലോറൻസ് who stated that they clog the action and distract attention from it adayid valare vala violent aayittulla kore actions il ninnum namukku oru mojanam okay appo nammal aa actions il ninnum oru retreat oru endha parana oru possible aayittulla oru nammada attention onu change cheyan vendittu kore karyangal idinathu subplot aayittu add cheythu povunnadayittu kaanan sadikkunnundu wp kerr parayunnathu who found some irrelevant possible interpolations in oru comment adeyhom parayunnundu orthirikka then പുതിയ 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 ആൾക്കാർ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടെ കൊടുത്തു അതായത് ഇത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ ഒരു കമ്പാരിസൺ എലമെന്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡയഗ്രഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഓർ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നോസ് മിത്തോളജി നേരത്തെ സീമൺ സീമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രാഗണിനെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സപ്ലോട്ട് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ലാസ്റ്റിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രാഗണെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് തരുന്നൊരു സൂചനയാണെന്ന് പറയാം അതും ഡയഗ്രഷന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ സ്കോളേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബ്യൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് ഹോം അക്രോസ് ദ സീ ഫ്രം ക്രിസിയൻ ക്യാരിയിങ് തേർട്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ആമർ എംഫസൈസ് അസീസ് ഹീറോയിക് സ്ട്രെങ്ത് അതൊരു ഡയഗ്രഷൻ ആണ് അതായത് റിസിയൻ വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മുപ്പത് സെറ്റ് ആമർ കൊണ്ട് ആ കടൽ നീന്തി കടക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അതൊരു ആവശ്യമുള്ളൊരു ഫീ ആ ഒരു കാര്യമല്ല പോയത്തിൽ അത് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത്രത്തോളം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയഗ്രഷൻ എന്നാണ് മോഡേൺ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡയഗ്രഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നറേറ്റീവ് പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഷീൽഡ് ഷീസണ്ട് ഒരു നറേറ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണറൽ നറേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതൊരു ഡയഗ്രഷൻ ആണ് മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് ശരിക്കും റോദ്ഗർ തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ റോദ്ഗർ അവരെ കിഞ്ഞ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ അദ്ദേഹം ഒരു മെഡ്ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഗ്രണ്ടിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ പോയം പറഞ്ഞു പോകായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രഷൻ എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നാണ് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ദെൻ മെനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗീറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സ്വീഡിഷ് ഗീറ്റിഷ് വാർസ് ദ ലേ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദ ലേ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ദ ലേ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗന്റെ കഥ പറഞ്ഞ സമയത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ ആണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ ട്രഷർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാകുലതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും വലിയ ട്രഷർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് അതിലും വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഡ്രാഗൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് മുന്നൂറ് വർഷം ഈ ഒരു ട്രഷർ ഡ്രാഗൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലേ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് ഫ്ലോട്ട്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്ന് അൺഫേർത്ത്
അപ്പൊ അത് ഒരു ഡയഗ്നേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലെജൻസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഇൻ ടു ദിസ് എപ്പിക് അപ്പൊ കുറെ ഹിസ്റ്ററിയും ലെജൻസ് ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഫിറ്റ്സ്ബർഗിൽ വെച്ചൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയം പഠിച്ച സമയത്ത് കണ്ടു ദെൻ ദ ടെയിൽ ഓഫ് ഫ്രേറ ഫ്രേവർ ആൻഡ് ഇൻ ഇഗൽഡ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബിബ്ലിക്കൽ ടെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് കുറെ ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻസ് റെഫറൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മോൺസ്റ്ററിന്റെ ആൻസെസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ട് വളരെ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കെയിൻ സി എ ഐ എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ റെഫറൻസസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ദ ഡയഗ്രിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് എ പവർഫുൾ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് ഇമിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ടോൾകിൻ ഇൻ ദ ലോഡ് ഓഫ് റിംഗ്സ് എ വർക്ക് ദാറ്റ് എംബോഡി എംബോഡീസ് മെനി അതർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് വർക്കിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേരാണ് ടോൾകിൻ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ സ്പെല്ലിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടി എച്ച് ഒ എൽ കെ എൽ ഐ ഇ എൻ ഇതും ടോൾകിൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബ്യൂറോ ഫേപ്പിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു വർക്കാണ് ദ ലോഡ് ഓഫ് റിംഗ്സ് ഇതിൽ ബ്യൂൾഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെപ്തിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറില് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നു എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ വന്ന ഈ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ ടോർക്കിൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് പിന്നീട് പല പല എഡിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലുള്ള എഡിഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എൻ എഫ് എസ് ഗ്രാൻഡ് വിഗ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡാനിഷിൽ എഴുതി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ജോൺ മൈക്കൽ കെമ്പ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് എ ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ അന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ഓക്കെ ജോൺ മൈക്കൽ കെമ്പാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല വാക്കുകളും വായിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ അതിലൊരു ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കെമ്പാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ഫ്രാൻസിസ് ബേർട്ടൻ ഗ്രമേഴ്സ് ഗമേഴ്സ് ഫുൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമിറ്റേറ്റീവ് മീറ്റർ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഗ്രാഫിക് നോവൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബ്യൂൾഫ് ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ജോൺ പോർട്ടർ പബ്ലിഷ് ദ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എൻറ്റയർലി അക്കംബനൈഡ് ബൈ ഫേസ് പേജ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീമ സീനിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ വന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പേര് ബ്യൂൾഫ് എ ന്യൂ വേൾഡ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെട്ടത് ഹീനി വുൾഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കും ബ്യൂൾഫ് എ ന്യൂ വേൾഡ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പോയത്തിൻ്റെ പേര് അതിനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് ഹീനി സീമ സീനി എഴുതിയുണ്ട് ഹീനി വുൾഫ് ബ്യൂൾഫ് ഹീനി വുൾഫ് ഓക്കെ ബൈ ദ വ്യൂൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹോവൽ കിക്കറിങ് ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് വാസ് ബോത്ത് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് ഈ ഒരു വർക്ക് കുറെ നാൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിസ് ഒരേ സമയം പ്രൈസ് ചെയ്യുകയും ഒരേ സമയം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു വർക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഹീനി ഫുൾഫ് പെട്ടത് ദെൻ യു എസ് എം ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നോർത്തൻ ആന്തോളജി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിൽ വ്യൂൾഫ് അതിന് അതിനുള്ളിൽ യു എസ് അമേരിക്ക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് ചൈൽഡ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്യൂൾഫ് പിന്നീട് അതി
അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഓൾഡ് നോഴ്സ് മിതോളജിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്യൂൾഫിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പത്തൊമ്പത് പതിനാലായപ്പോഴത്തേന് കാൾ വില്യം വോ സിന്ധു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പേഗന അല്ലെങ്കിൽ നോർസ് ബിലീഫ് അല്ല പകരം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ പേഗനിസം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഗൻ അതായത് ഒരു ഇൻ്റർലൂഡ് എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ളിൽ പേഗനിസം പറഞ്ഞു പോവുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഈ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ സോഴ്സസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സോഴ്സസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഹോമറിൻ്റെ ഒഡിസി രണ്ട് വിർജിലിൻ്റെ ഏനിഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആൽഫ്രഡ് എസ് കുക്ക് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ ഒരു വർക്കിന് ഹോമർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലാസ് മെറ്റോണമീസ് അനലോഗസ് വോയേജസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹിപ്പിക് ബ്യൂൾഫിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ജെയിംസ് എ വർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഹോമറിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ ഹോമറിൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ഒഡീസിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് നമ്പർ സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റിൽ ഒഡീസിയും യുറേലി യുറേ സോറി യുറിയാലസ് യുറിയാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒഡീസിയസ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് യുറിയാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അൺഫേർത്തിൻ്റെ പാരലിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിലും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒഡീസിയസിലും ഈ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം വേർഡ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഇവർ തമ്മിൽ സോഡ് കൈമാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹീറോയിക് പ്രൂവിനെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വേർഡ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം ഇവർ തമ്മിൽ അവരുടെ അവർ എന്താ പറയുക ബ്യൂൾഫിൻ്റെ നന്മ നമ്മുടെ അൺഫോർത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒഡീസിയുടെ നന്മ യുറേലിസ് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നു ഇവർ സോഡ് കൈമാറുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോറികളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹോമറി കണക്ഷൻ ഈ ഒരു വർക്കിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഡീഗ്രേഡ് എന്താ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഈ ഒരു ഐഡിയ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് വന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഹോമർ അല്ല പകരം വിർജിലിൻ്റെ ഈനിഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളത് അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ വണ്ണിൽ അലിസ്റ്റർ ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ട് അതായത് അപ്പലോക്ക് ടെക്നിക്ക് വിർജിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിർജിലിൻ്റെ വർക്ക് ഏതൊരു ഏനിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ബ്യൂൾഫുൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു കമൻറ്റ് ഇവരും കൊണ്ടുവന്നു സോ ക്ലാസിക്കൽ സോഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോമറിൻ്റെ ഒഡീസിയും വിർജിലിൻ്റെ ഏനിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഈ ഒരു ബ്യൂൾഫിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ കുറെ ബിബ്ലിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ബൈബിൾ ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജീനിയസിൻ്റെ ജനസിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ദ ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡെനിലിയൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ റെഫറൻസസ് നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസസ് ഫ്രം ദ ജനസിസ് ക്രിയേഷൻ അറേറ്റീവ് സ്റ്റോറി ഓഫ് കെയിൻ ആൻഡ് ഡേബൽ നോ ആൻഡ് ദ ഫ്ലഡ് ദ ഡെവിൽ ഹെൽ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീംസും നമുക്ക് തീംസും നറേറ്റീവ്സും തന്നെ ഈ ഒരു ബ്യൂൾ വർക്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഡയലക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഓൾഡ് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഡയലക്റ്റ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് വെക്സ് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഡയലക്റ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ഒരു മിക്സ് ഓഫ് അതർ ഡയലക്ട്സും നമുക്ക് ആ ടൈമിലുള്ള മിക്സ് ഓഫ് അതർ ഡയലക്ട്സ് നമുക്ക് ഈ വർക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മേഴ്സിയൻ നോർത്തംബ്രിയൻ
ഒരു ഫീച്ചറും എനിക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഡയേജ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ഡയേജ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒരു ഡയേജ് ഒരു എലിജിയുടെ ഫോം ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു എപ്പിക് അല്ല എന്നാണ് ചോൾക്കിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ ദെൻ പേഗനിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മളിത് ഒരു കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം അതായത് ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എഴുതി എഴുതിയത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പോയിറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫിൽ എഴുതിയ ഒരു വർക്കിൽ പേഗനിസത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നതാണ് എന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല പേഗൻ പേഗൻ ട്രഡീഷനിൽ തന്നെ നോട്ട്സ് മിത്തോളജി വെച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു വർക്കാണ് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ട്രഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇതിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നു എന്ന് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർക്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആ ഒരു പീരീഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പേഗനിസം ആയിരുന്നു അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ പോയറ്റ് കോൾസ് ഓൺ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ റീഡേഴ്സ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദിയർ സപ്പോസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അവർ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ ഇമ്പ ഇമ്പർ എന്താ പറയുന്നത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് കാണിക്കുക വരച്ചു കാണിക്കുക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് റഫറിംഗ് ദർ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഹീദനിസം ഹീദനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മോറൽസ് ഇല്ലാത്ത ബാർബേറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിനെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ വേൾഡിനെ ഇതിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ റിച്ചാർഡ് നോർത്ത് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ ബ്യൂൾ ഫോയിറ്റ് ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ഡാനിഷ് മിത്സ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫോം ആസ് ദ പോയം വുഡ് ഹാവ് സേർവ്ഡ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ ഓഡിയൻസ് അപ്പം ഇതിൽ കുറെ ബ്യൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്കിൽ കുറെ ഡാനിഷ് മിത്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോമിലുള്ള ഡാനിഷ് മിത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ഓഡിയൻസിന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമന്റ് പിന്നെ ഡോൾസൺ പറഞ്ഞത് ദ പോയിറ്റ് ഹു പുഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദർ പ്രസന്റ് ഫോം വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് പോയം റിഫ്ലക്സ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിഷ് അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു ഇത് എഴുതിയത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് സോ ഇതിൽ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നൊരൊറ്റ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടിയും ദെൻ അതർ സ്കോളേഴ്സ് ഡിസഗ്രി ആസ് ടു വെദർ ബ്യൂൾഫ് ഇസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ വർക്ക് സെറ്റ് ഇൻ പേ ജർമാനിക് പേജ് ഇൻ പേഗൻ കോണ്ടെക്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഫ്രം ദ ജർമാനിക് പേഗൻ ബിലീവ്സ് ടു ക്രിസ്ത്യൻ വൺസ് വാസ് എ പ്രൊലോങ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജൽ പ്രോസസ് ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് ദ പോയംസ് മെസ്സേജ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ടു റിലീജിയസ് ബിലീഫ് അറ്റ് ദ ടൈം it was written remains unclear okay then idinde politics idinde pinile politics and warfare ne petti samsarikkanengi nammal oru karyam vekta aayittu ariyanam adayathu king rodger ne namakku edukka okay ivide aa oru critic inde comment namakku vaichittu adu parayam stanley b greenfield has suggested that reference to the human body throughout beul emphasizes the relative position of tains to the to, to their lords adayathu aa oru beul fil tains ne avarde lord avarde king inodulla oru കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ബോഡിലി കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഹ്രോദ്ഗർ ഏസ്കർ ഇവരെ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം ഹ്രോദ്ഗറും ഏസ്കറും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഹ്രോദ്ഗർ കിങ് ആണ് ഏസ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വൈസർ ആണ് എന്താ പറയുന്ന വാരിയർ ആണ് കമ്പാനിയൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഹ്രോദ്ഗറിനെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏസ്കർ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഹ്രോദ്ഗറിന്റെ ഏസ്കറിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആര് കൊല്ലുന്നു രണ്ടിന്റെ മദർ കൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹ്രോദ്ഗർ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം തനി തൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തൻ്റെ വലത് കണ്ണ് ആണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വലത് കൈയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നൊരു ചിന
ബ്യൂൾഫ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്യൂൾഫ് ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ച് അതായത് ഒരു ഡയനാസ്റ്റിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹീറോയ്ക്ക് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹീറോയിക് അഡ്വെഞ്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ബ്യൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂൾഫിന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാട്ട് കാണുക അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ